ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡದ ಕಂಡ ಕನ್ನಡವ ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಆನಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡದ ಕಂಡ ಕನ್ನಡವ ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಆನಂದ ಜೋಗುಳದ ಹರಕೆಯಿದು ದಾರಿಕೆ ಇದು ಬರೆಯದಿರು ಚಿನ್ನ ಮರತೆಯಾದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮರ ತಂತೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಕನ್ನಡವ ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಆನಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಎನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಟೈಯರ್ ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕಚಕ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೇ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಲೋಕಲ್ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೋ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಏನಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕತ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಲಿಂಕು ಕೂಡ ಕಿರಣಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ನಾವು ಮೇನಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗವು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂಟು ಥರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರೋಂಥದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಒಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬ ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಈ ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈ ಆಫೀಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಇವತ್ತಿನ ಥರ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ಕಳ್ ಕಳಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಆ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ವರೆಗೂ ಅದು ಅನಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ರೇಟಾ ಒನ್ ಕೆ ಬಿ ಟೂ ಕೆ ಬಿ ತ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮೂವೀಸ್ ಕಡೆ ಜಿ ಬಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು ಸೊ ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೋಡಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕರೆ ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆ ಕರೆ ಫೋನ್ ಲೈನಿಂದ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕರೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೈಲಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಂದು ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಸಹ ಫೋನ್ ಲೈನೆ ಸೊ ಇವರ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಇದಾಗ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಯ್ಸು ಫೋನು ಮತ್ತು ಮೋಡಮ್ ಕಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಿಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಡೈಲಪ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ವೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಲ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರು ಫೋನ್ ಲೈನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಣ್ಣ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಏರ್ಟೆಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಏರ್ಟೆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಮುದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೊ ವೈರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರ್ನ ಒಂದು ವೈರ್ನ ನೀವು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಕೊತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ನ ಮೋಡಮ್ ಕೊಟ್ಕೊತೀರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಲೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೈರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೈರ್ಡ್ ಎರಡು ಥರದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎರಡನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಲೈನ್ನ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರತ್ತನಾದರೂ ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೋಡಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮೋಡಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಫೋನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಫೋನ್ಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮೋಡಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಮೋಡಮ್ ಹಾಕೋದು ಫೋನ್ ಹಾಕೋದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫೋ ಮೋಡಮ್
ಒಂದೇ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟು ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಹ ಕಡೆ ನೀವು ಕೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಹ್ಯಾತ್ವೆ ಅವನು ಹ್ಯಾತ್ವೆ ಅವರು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕೇಬಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ಗಳು ಬಳಸಿಡುವುದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಳಸಿಡುವುದು ಇದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಇದು ಇದರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸೊ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಬಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೇಬಲ್ ಮೋಡಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಬಲ್ ಮೋಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕೇಬಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕಲಸೋ ಮೆಥಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಾಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ವರ್ಗು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಳಿಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ವರ್ಗು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಅದು ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಸಹ ಕೇಬಲ್ ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗೋದು ಕರೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಹೋಗೋದು ಕರೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗೋದು ಬೆಳಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಾವಿರಾರು ದಶಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದು ಎಂಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಏನಂತ ಏನಂದರೆ ಅದು ಏನು ಬೆಳಕು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬೆಳಕು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತಿರುವ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಬಿಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಡೇಟಾನ ತ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಡೇಟಾ ಯಾವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ
ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ವೈರ್ ಮರೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೈ ಬೆಳಕು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೂಪ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೂದಲೆ ಏನಿದೆ ಆ ಕೂದಲ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮರ್ಕುರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಲಿಂಕು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಐ ಪಿ ಹೋಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿ ಆರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವನದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಐ ಪಿ ಆರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಐ ಪಿ ಆರ್ಸ್ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಡೀ ಇಂಟ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಈ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಚೇರ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ತೊಗೊಳೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲೀಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಂತನೇ ಇರುವಂಥ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರ್ಟೆಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬಿಲ್ಲು ಲೀಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬರುವಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈನು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಲೈನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಐ ಪಿ ಈ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈರ್ ತ್ರೀಯಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿಂದ ಬರೋಲ್ಲ ಟೈರ್ ತ್ರೀ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈರ್ ತ್ರೀ ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಟಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವೈರ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಕ್
ವರ್ತಮಾನ ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಆದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ರಿಲಯಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈರ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಇಂಥಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸೋರು ಸಹ ವೈರ್ಡಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೋಣ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಶ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಡಿಶಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಡ ಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಜಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಇದೇ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟವರ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಚೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೈಫೈ ರೌಟ್ರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವೈಫೈ ರೌಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಲು ವೈಫೈ ರೌಟರ್ ಸಣ್ಣ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೇಂಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಟವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟವರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ನತ್ ಇದು ಬೇರೆನೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೈಫೈ ಕೊಡೋ ಥರನೇ ಇದು ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ವೈಫೈ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಎಡ್ ಸಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಎಡ್ ಸಸೈನ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನನಗೆ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಈ ವೈರ್ಡ್ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳ ಮೂಲ ಸರ್ವರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರಿಂದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇವಾಗ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ತಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ವೈರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಟವರ್ಗೂ ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಈ ವಿದ್ಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲ್ವ ಆವಾಗ ಇದು ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎರಡೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಐ ಎಸ್ ಪಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ವರ್ಗ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ನಾನು ಸಹ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್
ಸೊ ನಾನು ಸಹ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ನೇ ಡಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ಇವತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಅಸೆಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜೊತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಈ ಶೋಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದ್ಬೋದು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಫರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಇವರನ್ನು ಇಷ್ಟಕೋಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ 